আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আশিক রব্বানী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগে কর্মরত আছি আমি এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক কৃষক ভাইয়েরা এখন পুরাতন বা সেকেন্ড হ্যান্ড পাওয়ার টিলার ক্রয় করেন তাদের কৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজ করার জন্য এই সব ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে সেই জিনিসগুলো এখন আমি আলোকপাত করব এখানে প্রথমে বলে নেওয়া যায় আমাদের দেশের যে পাওয়ার টিলার গুলো আছে আসে বাংলাদেশে তার বেশিরভাগই আসে চায়না অথবা ইন্ডিয়া থেকে সাধারণত চায়না থেকে যে পাওয়ার টিলার গুলো আছে সেগুলো লাইফ আমাদের দেশে চার থেকে পাঁচ বছর যদি ব্যবহার সঠিক ভাবে এবং তার গাইডলাইন অনুসরণ করা হয় তাহলে তার বয়স বা তার লাইফ টাইম হচ্ছে চার থেকে পাঁচ বছর কিন্তু এর মাঝখানে অনেকে যদি আপনারা কখনো কিনেন সেটা প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা কত বছরের পুরনো কারণ হচ্ছে একটা পুরনো ইঞ্জিন কিনলে তার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় তার প্রথম সমস্যা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনের সমস্যা জানি যে ইঞ্জিনে সঠিক ভাবে যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তার বিভিন্ন অংশ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে যে কারণে ফুয়েলের পরিমাণ বেশি লাগে আমাদের যে যতটুক পাওয়ার পাওয়ার কথা ছিল সেই পাওয়ারটা আমরা পেতে পারি না দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিন থেকে কালো ধোয়া বেরোচ্ছে ইঞ্জিন অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট করা যাচ্ছে না এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা হতে না সুতরাং ইঞ্জিনের বয়স কতদিন এবং এই ধরনের মেজর মেজর কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা এবং যার কাছ থেকে কিনতেছে কেন হচ্ছে উনি এটাকে ঠিক মতো এটাকে মেনটেন করেছেন কিনা মেনটেন করা বলতে চে উনি লুব্রিকেটিং অয়েল এবং যে রেগুলার মেনটেন্স গুলো করা দরকার সেগুলো করেছেন কিনা এখানে ইঞ্জিনে যে বিষয়গুলো ভালোভাবে চেক করা দরকার সেটা হচ্ছে যে তার ভালভের এই ক্লিয়ারেন্স গুলো ঠিক আছে কিনা আমরা জানি যে একদিক দিয়ে ইঞ্জিনে একদিক দিয়ে বাতাস যাচ্ছে আরেক দিক দিয়ে কালো ধোঁয়া বা বার্ন গ্যাস গুলো বেরোচ্ছে তো এই এয়ার ক্লিনার বা এয়ার লাইনটা এগুলো ঠিক আছে কিনা যে দিক দিয়ে বার্ন গ্যাস গুলো বেরোচ্ছে সেটা ঠিক আছে কিনা বিশেষ করে এখানে একটা ভেন্টিলেশন সিস্টেম আছে প্রত্যেক ইঞ্জিনে সে ভেন্টিলেশন সিস্টেমে এখানে বড় ধরনের কোনো ক্লগ আছে কিনা সেই জিনিসগুলো দেখতে হবে সর্বোপরি এটা যদি দুই দুই বছরের বেশি হয়ে যায় তাহলে ইঞ্জিনের এখানে অনেক সময় ওভারহোলিং করতে হয় কারণ ইঞ্জিন পিস্টনের মাঝখান দিয়ে বিভিন্ন কম্প্রেশন লিক করে কম্প্রেশন লিক করে আমরা জানি এখানে সঠিক পাওয়ার পাবে না সুতরাং জমিতে অনেক সময় গেলে দেখা যাচ্ছে যখন জমি লোড হয়ে যাচ্ছে আমি একটু গভীরভাবে চাষ করতে যাচ্ছি বা আমরা এটাকে লোড এটাকে যখন ট্রান্সপোর্টে ব্যবহার করব একটু বেশি লোড দিলে সেটা ইঞ্জিনটা লোড নিতে না পেলে অনেক সময় বন্ধ হয়ে যাবে যেটা আমাদের কৃষক ভাইরা অনেক অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হবে সেই জন্য ইঞ্জিনটা কি অবস্থায় আছে তার বিশেষ করে পিস্টন এবং ভালভ সেই জিনিসগুলো একটু ভালো করে চেক করতে হবে অনেক সময় পাওয়ার ট্রান্সমিশনের যে বেল্টগুলো আছে সেই বেল্টগুলো সাধারণত আমরা জানি যে প্রতি বছরই এটা পুরানো হয়ে যায় এবং প্রতি বছর পাল্টাতে হয় সেই বেল্টগুলো চেক করতে হবে আর যদি আমরা কৃষক পুরো পাওয়ার টিলার কিনি সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে টাইনগুলো যেগুলো আমরা ব্যবহার করতাম সেই টাইনগুলো সঠিকভাবে আছে কি না আমরা অনেক সময় টাইনগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি ভেঙে যায় কারণ এটা সঠিক গ্রেড ব্যবহার করা না হলে সেই টাইনগুলো অনেক সময় ভেঙে যায় সুতরাং টাইনগুলো ঠিক আছে কি না এবং টাইন যে সকেটে বসানো থাকে সেই সকেটগুলোর ওয়েল্ডিংটা অনেক সময় ছুটে যাচ্ছে সেই এটাকে রি ওয়েল্ডিং করে নিতে হবে সেই জিনিসগুলো ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে একটা পুরাতন পাওয়ার টিলার কেনার আগে